സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ രക്തപങ്കില അധ്യായമായ പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധത്തിന് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടാണ്ട് തികഞ്ഞു ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ തന്നെ യുദ്ധമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയാറിനാണ് നടക്കുന്നത് ഈ ചരിത്ര സംഭവത്തിന് അർഹമായ ചരിത്ര പ്രാധാന്യം ഇനിയും ലഭിച്ചില്ലെന്ന ആക്ഷേപം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധവാർഷികം നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടാനിരിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉത്തരേന്ത്യയിൽ അലീ സഹോദരന്മാർ ഉയർത്തിയ ഖിലാഫത് പ്രസ്ഥാനം മലബാറിൽ ആലി മുസ്ലിയാറും മലപ്പുറം കുഞ്ഞിത്തങ്ങളും വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയും ഏറ്റുപിടിച്ചതോടെ പൂക്കോട്ടൂരിലും പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാവുകയായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയാറിന് നടന്ന രക്തരൂഷിത പോരാട്ടമാണ് പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധം ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശ ശക്തികൾ തന്നെ യുദ്ധമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഏക പോരാട്ടമായിരുന്നു പൂക്കോട്ടൂരിലേത് എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരവും അർഹമായ പ്രാധാന്യം ഈ ചരിത്ര സംഭവത്തിന് ലഭിച്ചില്ലെന്നത് വസ്തുതയാണ് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പൂക്കോട്ടൂരിലെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന വടക്കുവീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് ആയിരുന്നു പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് നിലമ്പൂർ കോവിലകത്തിന്റെ ഭാഗമായ പൂക്കോട്ടൂർ കോവിലകത്തെ തോക്കും പണവും മോഷ്ടിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് വടക്കുവീട്ടിൽ മുഹമ്മദിനെതിരെയുണ്ടായ നടപടി ജന്മി കുടിയാൻ തർക്കങ്ങൾക്കിടെ ദേശീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന് വഴിയിലേക്ക് ജനതയെ നയിക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തിരൂരങ്ങാടിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തെയാണ് നാടൻ ആയുധങ്ങളുമായി പൂക്കോട്ടൂരിലെ ഭടന്മാർ നേരിട്ടത് പൂക്കോട്ടൂരിനും പിലാക്കലിനുമിടയിൽ നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ ഖബറിടങ്ങൾ കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് ദേശീയപാതയോർത്ത് ഇപ്പോഴും ചിതറിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സ് സൂപ്രണ്ടായിരുന്ന ലങ്കാസ്റ്റർ അടക്കം പത്തോളം ബ്രിട്ടീഷ് സൈനികരും നാനൂറിൽ പരം മാപ്പിളമാരുമാണ് പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് കോൺഗ്രസ് ഖിലാഫത്ത് നേതാക്കളായ അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് എം പി നാരായണ മേനോൻ ഇ മൊയ്തു മൗലവി ഗോപാലമേനോൻ എന്നിവരുടെ പങ്കും പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധത്തിലേക്ക് ഗ്രാമീണരെ നയിച്ചതിൽ പ്രധാനമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ വീരോദാത്തമായ ഈ അധ്യായത്തെ ഭാരതീയ ചരിത്രകാരന്മാർ വേണ്ടവിധം പരിഗണിച്ചില്ലെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാണ് ഭരണകൂടങ്ങളും പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധത്തെ വിസ്മരിക്കുന്നെന്ന പരാതികൾക്കിടെ കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധത്തിന്റെ ഗവേഷണത്തിന് ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കും വിധം ലൈറ്റ് ആന്റ് സൌണ്ട് ഷോ സംവിധാനം ഒരുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ പക്ഷേ തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല വിദേശികളടക്കമുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധത്തിന്റെ ദിശ തേടി പൂക്കോട്ടൂരിലെത്തുമ്പോൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് മുന്നിലുള്ള യുദ്ധസ്മാരകവും പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിലെ അപൂർണമായ പുസ്തക ശേഖരവും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഖബറിടങ്ങളുമാണ് നാടിന് മുന്നിലുള്ളത് മലപ്പുറം